ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻ ദശാംശ രീതികൾ എന്ന പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് വശങ്ങളുടെ നീളം ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിൻ്റെ സമചുരത്തിന് ചതുരം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ ഭുജങ്ങളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭുജങ്ങളും ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാ ഭാഗവും ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമായിട്ടുള്ള ഒരു സമചുരം അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അളവ് എത്രയാണ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടി നോക്കാം അല്ലെങ്കിലോ ആറ് പോയിൻ്റ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് വശങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇൻറ്റു കുണിക്കണം നാല് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുണിക്കുമ്പോൾ ദശാംശ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്നുള്ള ഈ ദശാംശ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിനെ ഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുണിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് മില്ലിമീറ്ററും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് അറുപത്തിനാല് മില്ലിമീറ്റർ അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണല്ലോ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് അറുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ അറുപതും പ്ലസ് നാല് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തിനാല് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് ശരിക്കും അവിടെ നാല് ബൈ ഒന്ന് എന്നുണ്ട് എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്കും എന്ത് എന്താണ് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും താഴെ എന്തുണ്ട് ഹരിക്കണം ഒന്ന് എന്നുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ നമുക്കത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാല് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണം എങ്ങനെയാണ് അംശവും അംശവും ഛേദവും ഛേദവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അറുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം നാലും പിന്നെ പത്ത് ഗുണിക്കണം അവിടെ ശരിക്കും ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒന്ന് പത്ത് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എത്രയാണ് പത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം നാല് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഹരിക്കണം പത്ത് ഇനി നമ്മളെന്താണ് ഇതിനെ ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്താണ് പത്ത് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പൂജ്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ദശാംശം മാറ്റി ഇട്ടാൽ മതി ദശാംശം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സംഖ്യ മാറ്റി ഇട്ടാൽ മതി എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഓക്കെ അടിയിൽ എത്ര പൂജ്യമാണുള്ളത് നൂറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് സ്ഥാനം മാറി മാറിയിട്ടാണ് ദശാംശം ഇടേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദശ ഒരു സ്ഥാനം മാറിയിട്ട് ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് അപ്പോൾ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ത്രീ റോഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ഓർ ലെറ്റ് എൻഡ് ടു എൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള മൂന്ന് റോഡുകളുണ്ട് എന്താണ് മൂന്ന് കമ്പികളുണ്ട് അവ അറ്റത്തോട് അറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതായത് മൂന്ന് കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഒന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ അറ്റം മുതൽ മറ്റൊന്ന് വെച്ച് അതിൻ്റെ അറ്റം തട്ടിച്ചിട്ട് മറ്റൊന്ന് മൂന്നാമതും വെച്ച് അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ മൊത്തം എത്ര നീളമുണ്ടാകും ഫുള്ളായിട്ട് ആ മൂന്ന് കമ്പികളും ചേർത്ത് അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയുണ്ടാകും ഒരു കമ്പി നമുക്കറിയാം ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ മൊത്തം നീളം കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കൂ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏതിലാണ് നൂറിലാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതായത് ആറ് മീറ്ററും പിന്
അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗം നൂറ് എത്രയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറിയിട്ടാണ് ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്താണ് മീറ്റർ അപ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പികൾ അറ്റത്തോട് അറ്റം വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിന് മൊത്തം നീളം എത്രയായിരിക്കും പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ എ ബാഗ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സച്ച് ബാഗ് അതായത് ഒരു സഞ്ചിയിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര കൊള്ളും ഒരു സഞ്ചിയിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര കൊള്ളുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് സഞ്ചികളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര പഞ്ചസാര എത്ര കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര ഉണ്ടാകും അതാണ് ചോദ്യം വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഭാഗം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതായത് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പത്തായിരുന്നു പിന്നീട് നൂറായി ഇപ്പോൾ അവിടെ ആയിരമാണ് വന്നിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം പഞ്ചസാര കിലോഗ്രാമിലാണ് കിലോഗ്രാമിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ഓക്കെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അതായത് ആയിരത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദശാംശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം ആയിരം ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഗുണക്രിയ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും മൂവായിരം മുപ്പത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്താറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഭാഗം ആയിരം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ടാണ് ദശാംശം ഇടേണ്ടത് അതായത് വലത് സൈഡിൽ നിന്നും പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ഇടേണ്ടത് ദശാംശ സംഖ്യ ദശാംശം ഇടേണ്ടത് ദശാംശം ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ വലത് വലത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല ഈ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണേണ്ടത് വലത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എണ്ണേണ്ടത് അതായത് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ഇടേണ്ടത് ദശാംശം ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് അറുന്നൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് എട്ട് സഞ്ചികൾ നിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മണി ഡു വി നീഡ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാംസ് അതായത് എന്താണ് ഒരു കിലോഗ്രാം അരിക്ക് നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അൻപത് അതായത് മുപ്പത്തിനാലര റുപ്പീസാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം അരി വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ക്യാഷ് വേണ്ടി വരും ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം അരി അരിയുടെ വില എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലര മുപ്പത്തിനാലര റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം അരി അരിയുടെ വിലയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനൂടെ ഗുണിക്കാം അതായത് മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് അവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മൊത്തം ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാലര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നൂറ് പൈസയാണ് എന്ത് ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പൈസയാണ് ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പൈസയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് പൈസ അതാണ് ഇവിടെ നൂറ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം നൂറ് ഗുണിക്കണം പതിനാറ് അപ്പോൾ മുപ്പ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എത്രയാണ് ഗുണിച്ചു നോക്കൂ അയ്യായിരത്തി സോറി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഭാഗം നൂറ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ടാണ് ദശാംശം ഇടേണ്ടത് അതായത് രണ്ടും സീറോ ആണ് മുകളിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും എന്തു ചെയ്യാം നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശം ഇടുമ്പോൾ പിന്നീട് സീറോയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്നും എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ പൂജ്യം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് റുപ്പീസാണ് എന്ത് പതിനാറ് കിലോഗ്രാം അരി വാങ്ങാൻ ഇനി അ
ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് പോയിൻ്റ് നാല് അഞ്ച് ലിറ്ററിനെ എന്ത് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം എന്താണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററാണ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ദശാംശം എന്ത് ചെയ്യണം ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം ആയിരം ഇൻറ്റു ആറ് ഗുണിക്കണം ആറ് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം ആറ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം ആയിരം മൂന്ന് സ്ഥാനം കഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് പൂജ്യം അഞ്ച് എട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ ആണ് എണ്ണയാണ് ആ ക്യാനിൽ ഉള്ളത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് അവർ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല ഒരു നമ്പർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് എട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം ആൻസറിൽ വരും അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഓയിൽ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഓയിൽ ഇൻ സിക്സ് ബോട്ടിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് സോ ദി ടോട്ടൽ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദി ക്യാൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കും അത് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ റൂം റെക്റ്റാംഗുലർ റൂം ആർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റൂം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പരപ്പളവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരാകൃതിയായ ഒരു മുറിയുടെ പരപ്പളവ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പരപ്പളവ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് നീളവും വീതിയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അപ്പോൾ നോക്കൂ പരപ്പളവ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് പിന്നെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ദശാംശം മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യാം ശരിക്കും അവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം എന്നാണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതാം കാരണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ആ പൂജ്യവും ഇവിടെ നൂറിലെ ഒരു പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയിട്ട് വെട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ശരിക്കും അവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇരുപതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ അത് നൂറ് കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും എന്താണ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ വില ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഗുണനെ ക്രിയ ചെയ്യണേ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം സൈഡിൽ ക്രിയ ചെയ്യണം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം ആയിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആരും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് അതായത് സ്ഥാനം ദശാംശ സ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ദശാംശം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സി എം സ്ക്വയർ അതായത് പരപ്പളവ് ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മാത്രം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു മറ്റുള